Okay, so kita continue with our tutorial uh, 5.2 uh, which, uh, which are subtopic of work energy theorem. When we talk about work energy theorem, we know that the type of the formula should be uh, relate with work and energy. Okay, type of energy kan ada banyak. Kita boleh kata energy itu adalah potential dan energy itu adalah kinetic tapi based on this uh, work energy theorem dia lagi uh, further further towards uh, kinetic energy z change of kinetic energy so the work done on the object is equal to the change in the object kinetic energy sebab tu nama lain dia kita boleh panggil dia work kinetic theorem ataupun lebih dikenali sebagai work energy theorem lah ok So, formula dia adalah work net is equal to change of K where change of K is defined as a K final minus K initial. Mesti final minus initial. So, work net here is referred to the definition of work whereas F net is uh, F dot S kan? Masih ingat dot product? Okay, F net darab dengan S. Tapi sebab dia guna perkataan net jadi saya tak, saya tak letak dah kos berapa. Sebab F net ni adalah kita panggil daya bersih yang bertindak kepada sesuatu displacement tersebut. Ha, jadi awak dah cari dah daya bersih tu apa. Okay, contoh saya ada satu blok okay, bertindak ke atas uh, force yang bertindak ke atas blok adalah 5 newton and then ada satu lagi force yang oppose the motion active friction sebanyak 3 newton. So berapa F net saya? Okay, F net saya adalah daya bersih yang bertindak kepada blok tersebut iaitu 5 newton ke kanan kena tolak dengan Um, 3 newton ke kiri so maksudnya saya ada 2 2 newton, ha, inilah saya punya daya bersih yang bertindak kepada sesuatu displacement, contoh 2 meter so F net darab dengan uh, displacement so you akan dapatlah word net ok, so selalunya arah uh, F net adalah arah yang sama dengan arah displacement Ok, so kita kembangkan lagi K final minus K initial So, as you know that uh, Kinetic energy formula Is equal to half mv square So, kalau final kita guna V Kalau initial kita guna U Ok, selalunya soalan ni macam mana kita nak kenal Selalunya dia bagi velocity Ok, dia bagi satu diagram Dia bagi velocity, dia suruh cari velocity initial Ataupun velocity final ha, Selalunya kita guna work kinetic theorem Ataupun work energy theorem lah Iaitu formula ni Ok So, a moving object has kinetic energy because work done to the accelerate object from a race to speed V. Okay? Uh, so, kita tengok soalan. Okay, soalan pertama dia kata, apply the work energy theorem. So, in a smooth pulley system, a force F required to bring an object mass 5 kg to the height of 20 meter ada constant speed ok ayat pertama adalah constant speed so what is mean by constant speed the experience acceleration is zero ok and then here is mass then there is S and shown in figure below determine the force F ok how to determine the force F you look at free body diagram object ni in the final position tau okay, initial position ni macam mana ok kita tengok Maksudnya box ni di bawah. Okay. So maksudnya box di bawah. Di bawah. Belum naik lagi. And then displacement dia akan naik sebanyak 20 meter. Dengan daya force. So apa yang you boleh buat dekat sini. You ada free body diagram. Okay pada objek ni. Dia ada normal force. Sorry. ah uh, Bukan normal force. Benda yang bertindak kat atas dia Ok, sekejap bukan yang dekat sini lah Awak nak kena kira dekat sini waktu dia terapung Ok, normal force tak ada Jadi ada for, uh, force ni lah Iaitu tension yang kita namakan dia force lah Dah dipanggil force, kita guna force lah Ok, lepas tu dia ada weight ke bawah Ok, dia bergerak dengan constant velocity Jadi acceleration ko kosong Based on chapter 4, macam mana nak jadi force? Force adalah component Y Betul Summation Fy is equal to Zero. Kenapa zero? 
because dia punya pergerakan adalah constant speed. So, apa ada pada komponen Y? Kita ada F dan W. So, F minus W is equal to 0. So, force is equal to W is equal to mg. Okay, so mass is 5 times width. Uh, gravity is 9.81 Okay, so we get 49.1 Newton So this is value of force Okay So dia macam relate juga dengan chapter 4 lah uh, Selalunya soalan pertama tu Dia tanya dulu, uh, apa tu force uh, Macam tu lah Okay, so yang kedua adalah dia tanya The work done by the force Okay, work done By the force Okay, macam mana nak cari work done by the force Ingat balik Okay, formula work done Work sama dengan Yang basic eh Fs cos theta Okay, so dia nak work done by force Specific, so force kita adalah this one Okay, nampak tak force dengan displacement Arah dia macam mana? Displacement kita macam ni eh Arah dia ke atas, kenapa ke atas? Sebab dia tarik benda ni ke atas So arah force dengan arah displacement Sama tak? Awak tak tengok dekat sini Awak kena tengok dekat sini Hmm, okay, faham tak? Okay, jap Alright, so Sampai nak balik Okay, displacement kita adalah Arah ke atas Tapi force yang saya lukis tadi, force dekat body Masalah force yang dia cakap dalam soalan ni Adalah benda ni Okay, macam saya kira tadi yang force body kat sini Force ni, dia adalah sama uh, Sama nilai dengan force this one Betul, okay, tapi dia nak cerita Pasal force yang ni, so sekarang ni dia tanya pasal work done by the force Force kita tarik ke bawah Sebab dia pakai puli kan ha, Ini konsep work pula tau Tadi tu kira force tu biasa Ikut biasa macam kita lukis free body diagram Dekat body ni Okay sekarang dia tanya pasal force ni Yang nilai ni kita dah tahu Kita dah kira dekat A So kita nak cakap pasal dia Dia tarik ke bawah Pergerakan ke atas Jadi apa yang berlaku pada box ni Okay, nampak tak arah dia tu berbeza So force yang kita kira adalah 49.1 Darab dengan displacement dia 20 meter Cost berapa? Cost 180 Kenapa cost 180? Because direction of F And displacement is 180 Maksudnya force nak pergi displacement ni Arah dia tu kena pusing 180 darjah Baru anak panah force ni sama dengan anak panah displacement Tapi nampak kot Eh? Okay, nak kena rotate ha, Macam mana nak rotate tu ha, Tak ikut lah Ok Macam mana nak rotate tu Macam ni lah contoh Ok ni so ni force kan Ni displacement Saya nak pusing force ni Sama arah dengan displacement Saya kena pusing berapa Saya kena pusing 180 lajar Nampak Ni asal dia And then kena pusing 180 Barulah ha, Nak panah dia ni Sama ha, Okay so that's why 180 Okay so jawapan yang you akan dapat adalah Negatif 982 Joule Okay so jawapan dia sepatutnya negatif lah Alright so next Question uh, Number 2 A stationary object of mass 3 kg is pulled upwards by the constant force of magnitude 50 newton. Determine the speed of the object when it's travelled up through 4 meter. Okay, memula asal dia stationary object. Stationary means kita ada nampak nilai velocity kat situ betul? Okay, stationary object maksudnya U ni adalah kosong ms negatif 1. And then kita ada mass of the block is 3 kilo. Pull upward by the constant force Constant force maksudnya force dia satu saja, 50 newton Ok, lepas tu magnitude Ok, 15 newton Determine the speed of the block when it travel up through 4 meter Ni adalah displacement Dia suruh kita cari speed Maksudnya selepas Ok, apa yang kita boleh buat dekat sini Selalunya benda yang melibatkan speed ni Kita boleh gunalah work Work kinetic theorem Ok, ataupun work energy theorem lah Ok, saya tulis balik Work energy theorem is equal to Work net lah Saya tulis work net lah sebab saya nak cari F net lah Daya bersih Ni kerja bersih Sama dengan delta K Also equal to K final minus K initial Also equal to half MB square minus half 
MU square Sebab tak panjang equation dia ha, Tulis je semua Sebab dia nak cari velocity Jadi saya kembangkan sampai formula Velocity Okay so word net ni sama dengan apa Okay word net ni sama dengan F net Times dengan displacement Okay Okay so sekarang ni kita kena cari dulu Berapakah nilai F net Okay macam mana nak cari F net Okay senang saja Kita bergantung pada diagram lah Okay F net Nak cari F net Macam mana Macam saya pernah cakap dulu Awak belajar chapter 4 betul Chapter 4 Okay apa yang belajar chapter 4 Summation F Y is equal to M A Ataupun kosong tak kisahlah Okay sekarang ni sebab Kes dia ni bergerak Dia tak cakap pun bergerak Ada constant velocity Jadi Dia ada acceleration Cuma kita tak tahu Berapa nilai acceleration dia Lepas tu kenapa saya tulis Fy Sebab pergerakan dia Komponen y Okay ha, Ini saya cerita je Okay So macam mana kita nak cari F net Okay F net tu Macam saya dah pernah bagi tahu F net tu adalah apa F net tu adalah Summation Fy Ataupun M darab dengan acceleration Soalan dalam ni, kes ni Dia tak bagi acceleration So jangan guna MA Tak ada acceleration tak boleh guna MA Jadi kita boleh cari summation FY Dia sama dengan apa So F net dia adalah sama dengan summation FY ha, Faham? Okay summation FY sama dengan apa? Okay ada force ada weight Betul? Ada kat box tu Ada force Minus dengan weight Kenapa force minus weight Minus weight Sebab dia gerak ke ah Atas Jadi atas Tolak dengan bawah Okay So dapatlah Force minus Weight So force kita adalah 50 Constant force Tolak dengan weight Weight adalah M Mg So 50 Minus mass Dia adalah 3 kilo Times weight 9.81 So kita akan dapat F net sama dengan 20.81 6 newton Okay settle dah sampai sini F net Jadi F net ni kita akan guna untuk Cari nilai velocity Dalam formula work uh, Energy theorem Okay so F net yang kita cari tadi adalah 20.6 Okay Okay times with S Dia adalah 4 meter Half M dia adalah T Tiga. Nak cari velocity Tolak dengan setengah Mass adalah tiga U dia adalah Kosong Kosong Ok so yang ni kita boleh potong Ok tinggal lah Yang depan ni saja. So you boleh lah tekan calculator So you akan dapati nilai V sama dengan 7.41 MS negative 1 ha, Macam tu Alright So, apa-apa formula yang nak guna, pastikan you tahu dulu F net ni apa. 